সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাহনাজ রুমা দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবানিজ্যের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা কথা বলতে চাই এক্সপোতে বাণিজ্যের কি উন্নতি এই বিষয়টি নিয়ে এ নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সেমস গ্লোবালের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহরুন এন ইসলাম এবং আছেন ওয়েল গ্রুপের সিইও সৈয়দ নুর ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আজকে আমাদের আলোচনায় মেহরুন এন ইসলাম আপনাকে দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই যেহেতু আপনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জড়িত আমরা বলছিলাম যে এই যে মেলা হচ্ছে এক্সিবিশন হচ্ছে প্রায় সময় আমরা দেখি বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার সহ অন্যান্য জায়গায় মেলা প্রদর্শনী লেগেই থাকে যারা হয়তো বাইরের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা যান দর্শনার্থীরাও যান একটু যদি আমাদেরকে বলেন যে আসলে এই জিনিসগুলো বা মেলার আয়োজনগুলো এতে আপনারা কেমন সারা পান আমাদের নাইনটি টু থেকে বাংলাদেশে শুরু তো তখন আমাদের দশজন স্টাফ ছিল এখন আমাদের প্রায় একশো চল্লিশ জন স্টাফ এটা হলো যে আমরা কিভাবে আমাদের ব্যাপ্তিটা বেড়েছে আর একটু ছোট্ট উদাহরণ দিই একসময় শেয়ারটনে শুরু করেছিলাম যেখানে মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি বুথ হতে পারে তাও ফায়ার এরিয়া সহ এখন আমাদের কোনো কোনো এক্সিবিশনে ফিফটিন হান্ড্রেড বুথ হয় আপনি যেখানে দেখেছেন যে আইসিসি আইসিসি বির কিন্তু চারটা হল তার বাইরেও সেপ্টেম্বর এক্সিবিশনে আমরা এনাদার ইলেভেন হল তৈরি করি এবছর আরো দুটো যোগ হচ্ছে ইট মিনস যে এই ইন্ডাস্ট্রিটাও ভালো করে যাচ্ছে প্লাস বাংলাদেশ গ্রাফি গ্রাফের দিক থেকে কোথায় যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা সেক্টরে সো প্যারালি প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে এবং ইম্প্রুভ করছে জি আমরা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই নুরুল ইসলাম এই যে আমরা বলছিলাম উনি বলছেন যে ইম্প্রুভ করছে বা এগুলোর আয়োজন আপনার কাছ থেকে একটু যদি জানতে চাই যে এই যে মেলাগুলো হচ্ছে আসলে বাণিজ্যের কতটা প্রসার আসলে ঘটছে কারা আসছেন তারা কি ওখান থেকে অর্ডার আপনারা পাচ্ছেন কিনা ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হলে আসলে প্রথমে ওনাকে একটু ধন্যবাদ জানাতে হয় বাংলাদেশের যে একজিবিশন অর্গানাইজেশন বলতে গেলে উনি পুরোধা कारण कट्ट लाभवान অঙ্কে সংখ্যার অঙ্কে আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন না যে আসলে যখন আমরা দেশীয় বাজারে যখন কোনো পণ্য বিক্রি করি তখন সেটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলে লেটসে আপনি যদি পণ্যের কথা বলেন আমার ওয়েল ফুড নিয়ে আমি কাজ করি যখন দেশের বাইরে যাই তখন কিন্তু আমার ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ডটার খুব বেশি কনসিডারেশনে থাকে না তখন হয়ে যায় মেড ইন বাংলাদেশ এই মেড ইন বাংলাদেশের কাজটা করছেন কিন্তু উনি 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 বা ওনারা উনি সিজন আমি একমাত্র উনি বলবো না আরো অনেকে করে আমি একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যখন বলবো তো উনি আসলে শুরু করেছেন এবং উনি খুব ভালো করেছেন তাই এই যে বাণিজ্যের প্রসারের জন্য আপনাকে যে প্রচার এবং প্রসার এই দুটো একটা কথা আছে যেটাকে আমি মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট আমি এটা সবাই বলেন যে প্রচারণার অভাবে কিন্তু অনেক বাণিজ্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশ এখন যে অবস্থায় আছে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বেশ সক্ষমতার জায়গা আমরা তৈরি করতে পেরেছি আমাদের সবচেয়ে বড় ল্যাকিং সেটা হচ্ছে মার্কেটিং এ মার্কেটিং এ বলতে গেলে আমরা একেবারে শূন্যের কোঠায় আমি বলবো যে আমাদের যে এফোর্স ম্যানুফ্যাকচারিং এ সেখানে যদি আপনি তুলনা করেন শূন্যের কোঠায় ওনাদের মতো যারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আর এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গুলো আছে তাদের কারণে আমরা কিছু কিছু আলো দেখছি আমি বলবো কিছু কিছু আলো দেখছি বাট উই হ্যাভ টু গো লং ওয়ে অফ ইয়ারে আমি একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যেমন বাংলাদেশকে যদি আপনি উন্নত দেশে নিয়ে যেতে হয় তাহলে বাংলাদেশকে আসলে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি হিসেবে নিয়ে যেতে হবে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি মানে কি দ্যাট মিস ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস দ্য প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস শুধু প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস তৈরি করলে হবে না সেটাকে আপনাকে মানুষের দোরগোড়ায় অর্থাৎ ভোক্তার দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে ভোক্তার কাছে নিয়ে যেতে হলে আপনাকে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা করতে হবে এক্সিবিশন ইজ এ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট স্ট্রাকচার্ড বিজ্ঞাপন বলতে পারেন এবং সেই কাজের জন্য আমি মনে করি দ্য আর ডুইং রাইটলি দ্য আর ডুইং এবং বাংলাদেশ এখানে আসার পেছনে আমি মনে করি যে এই বিজ্ঞাপন অর্থাৎ স্বল্প পরিসরে হলেও যে মেলারগুলো এই জন্য দেশীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে করা হচ্ছে সেগুলোর কারণে আমরা এখানে এসেছি বাট আপনি যদি বলেন ইস এনাফ ওর নট আই বলব নো ইস জাস্ট স্টার্টেড উই হ্যাভ টু গো লং ওয়ে লং ওয়ে জি আমরা আপনাদের কাছ থেকে আরো শুনবো এনে আমাদের এক সহকর্মী একটি প্রতিবেদন করেছে আমরা সেটি একটু দেখে নিয়ে আসতে চাই দর্শক আমরা দেখে নিতে চাই প্রতিবেদনটি তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে চীনের পরই দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ প্রথম স্থানে থাকা চীনের দখল যেখানে সাঁত্রিশ শতাংশ সেখানে বাংলাদেশ মাত্র পাঁচ শতাংশ তবে বর্তমানে প্রযুক্তি শিল্পের উপর চীন বেশি
বিদেশি ক্রেতা এবং তৈরি পোশাকের কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাড়তি আগ্রহ যে বাংলাদেশের দিকে তার প্রমাণ মিলল রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে চলা চার দিনের ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শোতে যেখানে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ ও চীন সহ বিশ্বের একুশটি দেশের তিনশো পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শিত হচ্ছে সকল প্রকার সুতা ডেনিম নিটেড ফেব্রিক্স ইয়ার্ন অ্যান্ড ফাইবার বাটন ও জিপার সহ পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত নানা কাঁচামাল ফেব্রিক যত কম প্রাইসে কিনা যায় গার্মেন্টস প্রাইস তত কমে আসে আমি যে ফেব্রিক গুলো দেখার জন্য আসছি মোটামুটি পেয়ে গেছি টোটাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য এরকম ফেয়ার খুব প্রয়োজন বছরে দুইটা তিনটা ফেয়ার হইলে পরে ভালো হয় তবে বাংলাদেশের বাজার ধরার জন্য এরই মধ্যে চট্টগ্রাম ও আশুলিয়া সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কারখানাও স্থাপন করেছে বেশ কয়েকটি চীনা প্রতিষ্ঠান এবং আমরা মোটামুটি ভালো কাস্টমার পাচ্ছি এবং আমাদের রিসেন্টলি আশুলিয়াতে একটা নতুন ফ্যাক্টরি কাজ হচ্ছে এবং এটা মেবি মার্চের শেষের দিকে চালু হবে এবারের প্রদর্শনী থেকে প্রত্যাশের চেয়ে প্রাপ্তি বেশি আশা আয়োজকদের যেরকম ভিজিটর আশা করেছিলাম তার থেকে বেশ ভালোই আমরা সারা পেয়েছি আশা করছি আরও বেশি मेला आयोजन कर राष्ट्रीय पृष्ठपोषकता राष्ट्र दिक्कत कतटुक इंटरनेशनल आयोजन कर আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের এখানে কোনো অ্যাসোসিয়েশন নেই অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্যাম আমরা তো সেখানে হয় কি যখন আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল কিছু নিয়ে যাই সেটা কিন্তু খুব রেসপন্ডেড হয় না একটা সময় ছিল আমি বলবো আমাদের যদি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যদি ধরি আমি বলবো বাংলাদেশ পিছনে অনেক স্মার্ট ছিল একটা ছোট পারমিশন নিতে হয় একটা প্রত্যেক দেশের নিতে হয় কমার্স মিনিস্ট্রিতে গিয়ে সেই পারমিশনটা আগে নিতে লাগতো পাঁচ ছয় দিন এখন লাগে তিন চার মাস বিকজ দু বছর আগে হয়তো কোনো একজন কর্মকর্তার মনে হচ্ছে উনি একা পারমিশনটা দেবেন না কোনো সাবজেক্ট রিলেটেড হলে উনি দশটা বিশটা ডিপার্টমেন্ট কিংবা অন্য মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন একটা এক্সাম্পল আমি একটা ফুডের এক্সিবিশন করব উনি এটা ফুড মিনিস্ট্রিতে পাঠান মিনিস্ট্রিও নিজের একটা দায়িত্ব নিতে চান না তারা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট দেখা যায় যে হেলথে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন সো প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমাদেরকে কিন্তু খুঁজে বের করে আনতে উই হ্যাভ টু স্প্যান্ড चलाकालीन समय বন্ধ কেন আমরা করতে পারবো না ওখানে একটি রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম হবে তো এ ধরনের আনপ্রফেশনাল সিচুয়েশন আমরা ফেস করি এছাড়া তেমন ভাবে কোনো প্রবলেম আমরা ফেস করি না না হলে তো বাংলাদেশে আমাদের এত বড় ব্যক্তি হতো না ছোটখাটো ইস্যু আছে যেগুলো আসলে আমাদেরকে সলভ করতে হবে যেটা পেশাগত সাইড থেকে আমাদেরকেও দেখতে হবে সরকারকেও দেখতে হবে জি নুরুল ইসলাম এই মন্তব্য ধরে আসলে আপনার কাছে আসতে চাই যেমন বলছিলেন উনি যে আগে পাঁচ থেকে ছয় দিন সময় লাগে এখন সেখানে দুই থেকে তিন মাস সময় লাগে নর্মালি কিন্তু আমরা দেখি যে দিনে দিনে সবকিছু শিথিল হতে থাকে সেইখানে হঠাৎ করে এই ধরনের স্ট্রিক করা সেটি আসলে কতটা মানে আমাদের সব কাজের মধ্যে এটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে যায় তারপর আমি বলবো দিস আর অল চ্যালেঞ্জেস আমি এগুলোকে সমস্যা মনে করি না যে মেরিন ম্যাডাম এত সমস্যার পরেও কিন্তু প্রতিবছরটা মেলা করছেন হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি আজকে প্রথম জানলাম যে আমি আমার কাছে আমার কাছে ধারণা ছিল কারণ আমি কয়েকটা মেলার চিফ অর্গানাইজার ছিলাম যেমন আমি মালয়েশিয়ান চেম্বারে যখন ছিলাম মালয়েশিয়ান চেম্বারের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটা মেলা আয়োজন করেছি আমি বিজেপির এক সময় বাড এক্সপোর চিফ কোঅর্ডিনেটর ছিলাম আমি এই বছর একটা মেলার সাথে ইনডাইরেক্টলি জড়িত ছিলাম আমি জাস্ট বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ডাইরেক্ট কথা বলেছি উনি ওনার পিএসকে দিয়ে করে নিয়েছেন ভিতরে কি হয়েছে আসলে আমি জানি না অনেস্টলি স্পিকিং তা আজকে জানলাম এটা নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলা উচিত কারণ উনি ভেরি মাচ বিজনেস ফ্রেন্ডলি ওনার সাথে কথা বললে উনি এটা সমাধান নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেবেন ওনার নলেজ আছে কিনা আই মিন ডাউট কারণ না আমারও ডাউট যে ওনার ওনার নলেজ নেই তো আপনি যদি মনে করেন যেহেতু আমার সাথে ওনার ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে আমার কাছে মনে হয় ইউ জাস্ট কল হিম সি টু থিম কারণ উনি যদি এই বিষয়টা জানেন উনি অবাক হবেন কারণ এইটা কিন্তু পুরোটাই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ইটস নট এ ল ইটস নট এ ল এটা কনভেনশন তৈরি করেছে কিউ 
ক্লোদিং মার্কেটের মধ্যে আছি আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বল জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মার্কেটিং ওনাদের যে কাজটা করেন যে পার্ট অফ মার্কেটিং বাট ইট ইজ নট অনলি পার্ট অফ মার্কেটিং মার্কেটিং এ আমি ব্যক্তিগতভাবে যেমন ব্যর্থ হয়েছি আমার যে অ্যাসোসিয়েশন তারা চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে কারণ ব্যক্তিগত দেখেন আপনি জানেন যে সরকার কিন্তু সরকারের কাজটা করেছে আপনাদের হাতে হয়তো রিপোর্ট আছে যে গত দশ বছরের সরকার নয় বছর এই বর্তমান সরকার নয় বছরের মধ্যে তারা ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রায় দশটা দেশের ডিউটি ফ্রি অ্যাক্সেস আদায় করেছে তার মধ্যে চায়না বড় ইন্ডিয়া বড় জাপান বড় কোরিয়া আছে ব্রাজিল আছে মালয়েশিয়া আছে আমি তো পাঁচটা ছয়টা দেশের নামই বলে দিলাম আর দু একটা নাম মনে নেই সেখানে কিন্তু প্রবেশ করার জন্য আমাদেরকে নিউ মার্কেট অ্যাক্সেস ইনসেন্টিভ বলে টু পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ সো গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডান দেয়ার ওন পার্ট কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে কি করেছি আমি আমি কি আমার একটা সুইট কেসে করে আমার স্যাম্পল নিয়ে ইন্ডিয়াতে পনেরো দিন ঘুরে এসছি যে কাস্টমারের দুয়ারে গিয়ে বলেছি যে লুক মাই প্রোডাক্ট দিস ইজ মাই প্রোডাক্ট অন্যান্য দেশে তো খুব করে আমি সেই জায়গায় আসছি আমি কি চাইনায় গিয়েছি আমি ব্যক্তিগতভাবে যাইনি আমার যে অ্যাপেক্স বডি বিজিএমই তাদের কাজ এই কাজটা করা আনফর্চুনেটলি তারা সে কাজটা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে আপনি ইউ উইল বি সারপ্রাইজ বিজেপি বিজি থাকে শীতের সময়ে পিকনিক এবং ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজেপির কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টরটাকে সামনের দিকে নিয়ে দেওয়ার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কাজ করা দেশীয় চ্যালেঞ্জ অনেক আছে আমাদের লেবার রান রেস্ট আছে সো মেনি থিংস উই হ্যাভ এগুলো নিয়ে কাজ করা আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে মার্কেট মার্কেটের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলোর উপর কাজ করা মানে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আনফর্চুনেটলি আমাদের জন্য একটা ইন্ডিয়াতে একটা মেলার আয়োজন করেন রোড শো আয়োজন করেন আমরা দশ বিশটা কোম্পানি গিয়ে ওখানে করব হয়তো একশোটা টার্গেট বায়ারের মধ্যে আমি দুইটা বায়ার পেলাম তো পেলাম তো সেটাই বা কম্পিটিশন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে জি আমাদের একেবারে বিরতির সময় হচ্ছে আমরা বিরতির পরে আপনার মন্তব্যটা শুনে নেব দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবিত তো তালিকাতে এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছে সঙ্গেই থাকো স্বাগত আরেকবার দেখছেন ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতা আজকে আমরা কথা বলছি এক্সপোতে বাণিজ্যের কি উন্নতি এই বিষয়টি নিয়ে এ নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন সেমস গ্লোবালের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহরুন এন ইসলাম এবং আছেন ওয়েল গ্রুপের সিইও সৈয়দ নুরুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আবারও আমাদের আলোচনায় মেহরুন এন ইসলাম আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই বিরতির আগে আপনি বলছিলেন ব্র্যান্ডিং নিয়ে নুরুল ইসলাম বলছিলেন যে ইন্টারন্যাশনালি ব্র্যান্ডিং বা আমাদের দেশে বাইরের পণ্যের ব্র্যান্ডিং সেটি নিয়ে আমরা আসলে অনেক বেশি পিছিয়ে আছি আপনার মন্তব্য শুনতে চাই এই বিষয়ে আমাদের কাছে এটা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ বাংলাদেশে যখন আমরা এক্সিবিশন করছি আলটিমেটলি কিন্তু এন্ড অফ দা ডেতে আমরা বাইরে যারা প্রডিউসার যারা বাংলাদেশে মার্কেটিং করতে আসছেন তাদেরকে হেল্প করছে ইয়াস কান্ট্রি আমাদের একটা ইনডাইরেক্ট হেল্প হচ্ছে কি আমার দেশে বসে সে সবকিছু পাচ্ছে বাট আমার তো প্রোডাক্ট আছে আমাকে তো এক্সপোর্ট করতে হবে আমাকে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আরো নতুন নতুন ভাবে এগোতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু দেশের বাইরে ব্র্যান্ডিংটা খুব জরুরি যার জন্য আসলে ভালো রিসার্চ দরকার টাইম নিয়ে একটি বড় টিম কাজ করা উচিত প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েশন কিংবা অ্যাপেক্স বডিতে এবং তারা কিন্তু এসে আমাদেরকে শেষে বলতে পারেন দিস ইজ আওয়ার রিসার্চ দিস ইজ আওয়ার টার্গেট প্লিজ বি ওয়েথ আস সো উই ক্যান গো উইথ দেম এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 
আমার নিজের দেশকে ব্র্যান্ড করার জন্য কিন্তু যতক্ষণ তারা নিজেরা তৈরি না হচ্ছে না আমরা কিন্তু এক এক একটা আমরা এক্সিবিশন অ্যানাউন্স করছি অন্য দেশ আসছে বাংলাদেশ কিন্তু ওখানে প্রেজেন্ট না কারণ বাংলাদেশের কাছে নির্দিষ্ট কোনো ডেটা নাই বাংলাদেশের অ্যাপেক্স বডিগুলার অনেকের কাছে কোনো গাইডলাইন নাই তার মেম্বারের জন্য তারা ওই দেশে কেন যাবে গেলে কি পাবে কিভাবে যাবে সো আসলে এটা না একটা সমন্বয় দরকার নিজেকে তুলে ধরার জন্য বাইরের মার্কেটে জি দুই একটা অভিজ্ঞতা যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন দর্শকদের সাথে যে অভিজ্ঞতা এইভাবে আমি শেয়ার করি আমরা ব্রাজিলে খুব সাকসেসফুলি এবার আমাদের চতুর্থ বর্ষ হবে প্রথম বছর যেভাবেই হোক আমরা ষাটটি কোম্পানিকে নিয়ে যাই সেখানে গিয়ে সাত আটটি কোম্পানি ভালো করে অনেকেরই প্রোডাক্ট ছিল যেগুলো আসলে ব্রাজিলে চলার মতো না এই ডিসিশন কে নেবে বিজেপি নিবে কিংবা যিনি যাচ্ছেন তার জানতে হবে ওই মার্কেট নিয়ে তাতে আমরা বুঝলাম যে তাদের তেমন একটা রিসার্চ ছিল না ওই বছর কিন্তু এক্সপোর্ট প্রমোশন বোর্ড সাবসিডি দেয় তো তিন চার জন ষাট জনের মধ্যে তিন চার তিন চার জনের কথা শুনে তারা মনে করলো যে না ব্রাজিল ইজ নট এ গুড মার্কেট একদম ইমোশনাল ডিসিশন নিয়ে নো মোর ব্রাজিল ফার্স্ট অফ অল একটা দেশে গেলে তিন চার পাঁচ বছর আপনাকে যেতে হবে কন্টিনিউস টু গেট দ্য রেজাল্ট আমার এক্সিবিশনের সাইজ কিন্তু ছোট হয়নি আমাদের এক্সিবিশনের সাইজ আরো বড় হয়েছে ইন্ডিয়া থেকে আমার প্রচুর লোক যাচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারে কিন্তু কেউ গেল না থার্ড ইয়ারে গত বছর বাংলাদেশ থেকে সাতটা কোম্পানি গেছে যারা গিয়ে খুব ভালো করে ফেরত এসছে তার মানে কি তাদের নিজস্ব আসলে নিজেদের যে কাজগুলো করা উচিত যাওয়ার আগে মার্কেটটাকে স্টাডি করা লিঙ্ক করা বায়ারদের সঙ্গে নিজেদের মিটিং তৈরি করা কারণ আমরা যখন একটা এক্সিবিশন করি আমরা কিন্তু একটা এভারেজ মার্কেটিং করি এভারেজ আমরা রেজিস্ট্রি করি যেটা অনেকের খুব কাজে লাগে আরেকজনের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা কাজে লাগছে না বিকজ অফ দেয়ার প্রোডাক্ট সো আমাদেরকে না অনেক সিরিয়াস হতে হবে এবং আমাদের কন্টিনিউশন একটা মার্কেটকে আমি যখন টার্গেট করব সেই মার্কেটের কন্টিনিউশনটা ধরে রাখতে হবে বিজেপি যদি এখানে সঙ্গে যেত বিকেপি যদি সঙ্গে যেত আমাদের যদি কোনো সত্যি ট্যাক্সেশনের সমস্যা থাকে তাদেরকে ওখানকার অ্যাপেক্স বডি মিনিস্ট্রি সবার সঙ্গে বসতে হতো সেখানে আমরা সব ধরনের হেল্প করতে তৈরি ছিলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে মার্কেটে এখন যাচ্ছে যেভাবে বাংলাদেশে গার্মেন্টস একা একা তৈরি হয়েছে একজন একজন করে এভাবে আবার যাওয়া শুরু হচ্ছে ব্রাজিলে সাতজন যাওয়া মানে জিরো থেকে সিক্সটি থেকে জিরো জিরো থেকে সেভেন তার মানে কিন্তু আসলে ইন্ডিভিজুয়াল চেষ্টাগুলো আবার শুরু হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে অ্যাপেক্স বডি কিন্তু প্রেজেন্ট না জি আমরা নুরুল ইসলাম আপনার মন্তব্য বিষয়ে একটু শুনতে চাই যে বলছেন যে অ্যাপেক্স বডি প্রেজেন্স আমরা দেখি না যেটাকে ফোকাস করেছেন সেটা হচ্ছে আমারই ব্যর্থতা কারণ জি আপনি যদি বিজেপির কথা বলেন অ্যাপিসি এর কথা বলেন ঢাকা চেম্বার সব সব চেম্বারেরই মেম্বার আমি বন্ধু বান্ধবরা নেতৃত্বে আছেন এই ব্যর্থতা আমার নিজেরও কিন্তু নিজের ঘরে নিয়েও বলবো যে এটা আমাদের সীমাহীন ব্যর্থতা আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আমি যখন বাংলাদেশ মালয়েশিয়ান চেম্বারের সাথে জড়িত ছিলাম এখনো আছে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ান চেম্বার মালয়েশিয়াতে একটা এক্সপোজিশন করে শোকেস বাংলাদেশ প্রথম শোকেস যখন করা হলো আমরা খুব হতাশ হলাম বাংলাদেশ থেকে অনেকে গিয়েছে মালয়েশিয়ান লোকজন কেউ আসেনি সব স্টল হলো আমাদেরকে দায়ী করলো তখন আমি ইভেন্ট ম্যানেজার ছিলাম আমি ডাইরেক্টর ছিলাম মোস্ট প্রবলেম যে আপনারা কিছুই করেন নাই আমি দায়িত্ব নিয়ে বলেছি হ্যাঁ মিস্টেক তবে আপনি যখন মালয়েশিয়াতে আসবেন আসার আগে তো দশ বিশটা মেইল দিয়ে আসার উচিত ছিল যে আপনি কি পণ্য নিয়ে আসছেন মালয়েশিয়ান চেম্বার গুলোর সাথে সেই কাজটা আপনি করেননি ইস ইউর ফেলিয়ার্স অ্যান্ড মাই ফেলিয়ার আমরা কিন্তু দমে যাইনি তারপরের বছর আবার গেলাম দেখলাম হাঁটি হাঁটি পা পা করে কিছু মালয়েশিয়ান কোম্পানি আসছে আমাদের স্টল গুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে তখন আমাদের পার্টিসিপেন্টরা কিছু কিছু সন্তুষ্ট হলো থার্ড বারে যখন গেলাম তখন দেখা যাচ্ছে হল ভর্তি হলো দেন গত বছর আমরা একটা ইনভেস্টমেন্ট সাবমিট করলাম মালয়েশিয়াতে আট দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের উপর মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় চিপকেশ ছিলেন বেডার চেয়ারম্যান গিয়েছিল বাংলাদেশ থেকে অনেক লেজেন্ডকে আমরা নিয়ে গেছি থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে হলে নয়টা থেকে ছয়টা পর্যন্ত ফুল হাউস ছিল মালয়েশিয়ান ইনভেস্টাররা এবং বাণিজ্য মন্ত্রী নিজে বলেছেন যে আমি অনেক ইনভেস্টমেন্ট সামিটে বাংলাদেশের অর্গানাইজারদের পক্ষ হয়ে গেছি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম I've been, I'm seeing that was a huge crowd and was a potential crowd. I mean, continuous success. I mean, 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 I সামনের দিকে নিয়ে যাবো মানে লেগে থাকার ফলে কিন্তু আমি মনে করি আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে এবং ক্ষোভের সাথে বলছি বিজেপির ম
ওনাদের মতো এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর সাথে লং রান কন্ট্রাক্টে আসা হচ্ছে কারণ ফাইন্যান্স ইজ নট এন ইস্যু বিজেমি বিকেমের কাছে টাকার অভাব আছে আই ক্যানট বিলিভ ইট আই ক্যানট বিলিভ ইট ওদের তো ফাইন্যান্স করতে হবে না ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড যদি মনে করেন আমরা যদি স্পেশালাইজড আমরা যদি স্পেশালাইজড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোকে দায়িত্ব দিয়ে দিই তে ঠিক আছে আমরা একটা ইন্ডিয়াতে प्रेसिडेंट हन डायरेक्टर वाणिज्य आयोजन कर विदेशी क्रेतारा आसलो विदेशी बार जरा आसलो देशी सहयोगता कम पान कारण पालन कर আর অন্যান্য সাইডে আমরা কিন্তু এখন অতটুকু এডুকেটেড হয়ে গেছি যে কেন একটা এক্সিবিশন হচ্ছে আমার তার থেকে আসলে কি পাওনা হতে পারে আমি ওটা থেকে এক্সট্রিম লেভেলে কি গ্রহণ করতে পারি সেটা সম্বন্ধে সবার মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে মিডিয়া মিডিয়া কিন্তু এসে আমাদের আমাদেরই এক্সিবিশনের প্রচার করছে কেন জানে যে এটা আসলে আলটিমেটলি পুরো লিঙ্কড উইথ আওয়ার ইকোনমির গ্রোথ আমাদের যে ইকোনমির গ্রোথ হবে এটা সঙ্গে লিঙ্কড সো সবাই কিন্তু এগিয়ে আসছেন এটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক আমরা শুধু কিছু এক্সিবিশন করব ভেনুকে সাজাবো দার लिंक तैरी करते हैं 
আমাদের প্রোডাক্টের পণ্যের প্রসার করতে আসেন কাদের কাছে আমাদের যারা টার্গেট অডিয়েন্স তাদের কাছে অ্যাপেক্স বডি থ্রোতে কিন্তু আমার যে টার্গেট অডিয়েন্স তারা আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় যা আচ্ছা বিজেএমই বিকেএমই সবাই আছেন যারা আমাদের এখানে নেতৃবর্গ আমাদেরও যাওয়া উচিত আমরা যাচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের কোনো হেল্প আমরা যেটা সাহায্য বলতে পারেন সেটা কোনো কার্পণ্য কখনো হয়নি জি নুরুল ইসলাম আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে আমরা শুনছিলাম যে অনেকেই আগ্রহী না বা আগ্রহ থাকলেও হয়তো বা তারা আসেন না একটু প্রমোশনের ব্যাপারে পণ্যের আমরা আসলে কিভাবে এই পণ্যগুলোর বাণিজ্যটা প্রসার করতে পারি এই সব প্রচারণার মাধ্যমে আমি যেটা বলছিলাম যে বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিজ্ঞাপনের কোনো বিকল্প নেই বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মিডিয়া আছে এখন আমরা আমরা যদি এখন ডোমেস্টিক মার্কেটের কথা যদি বলি ডোমেস্টিক মার্কেটে মার্কেটিং মার্কেটিং এর স্টাইল এবং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ইজ डिफरेंट ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ইজ डिफरेंट ডোমেস্টিক মার্কেটে যখন আমরা মার্কেটিং করি তখন আমি ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলি ওনারা ডোমেস্টিক মার্কেটে অনেক এক্সিবিশন করেন সেখানে আমরা ব্র্যান্ড গুলো যাই সেখানে কিন্তু কোনো অ্যাপেক্স বডির খুব বড় দরকার কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি তারা নক করেন আমরা যাই এবং সেখানে আমাদের টার্গেট কাস্টমার কারা সেটা হচ্ছে লোকাল মানুষজন গুলোকে কিভাবে আনা যায় দ্যাট ইজ আবার এটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন ওনারা লোকালি করেন তাতে আমাদের লাভ কি হয় যেমন ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আর স্পেশালি মেশিন সাপ্লায়ার বা টেকনোলজি সাপ্লায়ার তারা আবার আসে কিছু কিছু বিদেশি বায়ার আসে তাদের সাথে আমাদের ইন্টারঅ্যাকশন হয় আমাদের এখন অতিমাত্রায় করতে হবে দেশি এক্সিবিশন গুলোর পাশাপাশি আমাদেরকে আন্তর্জাতিক ফোরামে যেতে হবে বাংলাদেশ ইজ নট এ মার্কেট ফর আমেরিকা ইন ইউরোপ আমাদের মাথার মধ্যে হচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেট হচ্ছে ইউরোপের আমেরিকা আর বাংলাদেশের মার্কেটে দেশগুলোকে আমরা আমরা বাংলাদেশের মার্কেটের বায়ার গুলো কোথায় গুলশান এক নম্বর থেকে দুই নম্বর এখন দুই নম্বর থেকে উত্তরা পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড হয়েছে আমি যদি মনে করি দিস ইজ মাই মার্কেটিং এরিয়া উই আর ডুইং মিস্টেক আমাদেরকে এখন গ্লোবাল মার্কেটে যেতে হবে আপনি দেখেন এখন কিন্তু পৃথিবী কিন্তু ইস্ট মুখী অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকান এরকম তো ইস্ট এর দিকে এশিয়ার দিকে এশিয়া ইজ গ্রোইং এশিয়ার এশিয়া সি আপনি 600 কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেক মানুষ কিন্তু এশিয়াতে তাই না আপনি অর্ধেক মানুষ কিন্তু এখন মিডল ক্লাসে চলে গেছে আপনি ইন্ডিয়া এবং চায়নার কথা যদি বলেন ভিয়েতনামের ইন্দোনেশিয়ার কথা বলেন থাইল্যান্ডের কথা বলেন মালয়েশিয়ার কথা বলেন these are all the potential market of the world a hmm. potential market e kintu ami ekdom chinta korchi na ekhon ami amar garments buyer bolte matha chinta kore america ebong european ra i am not thinking about japan i am not thinking about the korea i am not thinking about the china i am not thinking about the india the largest middle class in the world right now largest I'm middle class in the world apni dekhen i am not thinking about the malaysia i am not thinking about the seoul even i am not thinking about the singapore apni dekhen ami obak hoye geche saudi arab er marks and spencer er dokane duke ডেনিম এবং টুইল পেলাম মেড ইন বাংলাদেশ মার্কস এন্ড স্পেন্সার ইজ এ গ্লোবাল কোম্পানি গ্লোবাল কোম্পানি যদি আমার কাপড় কিনে যদি মার্কস থেকে নিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে আমি সরাসরি পাঠাতে পারি আমি কেন সৌদি আরব সৌদি একটা কোম্পানির কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করে সেম ডেনিমটা টেক চেঞ্জ করে বিক্রি করতে পারছি আমার ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হয়নি আই ডোন্ট হ্যাভ এফোর্টস আমার ব্র্যান্ড ভ্যালু নেই এন্ড আই ডোন্ট নো হাউ টু ডু দ্য ব্র্যান্ড ভ্যালু আমার নাই তো দূরের কথা আই রিয়েলি ডোন্ট নো করতে পারি আই রিয়েলি ডোন্ট নো হাউ টু ডু দ্য ব্র্যান্ডিং বিক্রি আন্তর্জাতিক বাজারে চলে গেছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে গেছে ডলার দর্শক এই ছিল ডিবিসির ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আজকের তালিকাতা ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা